గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వారు రెండు వేల పదహైదులో అఫీషియల్గా లాంచ్ చేసినటువంటి యాపే డిజీ లాకర్ ఈ డిజీ లాకర్లో అఫీషియల్గా ఎడ్యుకేషన్ సర్టిఫికేట్స్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కార్డ్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ వెహికల్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్డ్ ఇవన్నీ కూడా అఫీషియల్గా డౌన్లోడ్ అవుతాయి అయితే ఆధార్ కార్డుతో లింక్ అయినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ మాత్రమే ఇందులో డౌన్లోడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది ఇది అఫీషియల్గా అప్రూవ్ చేయబడ్డ యాప్ కాబట్టి ఇటువంటి సందేహం లేకుండా ఈ డిజీ లాకర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు అఫీషియల్గా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ వారు డిజీ లాకర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలని ఎంప్లాయీస్కు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది స్కూల్ డిపార్ట్మెంట్ వారు ఎంప్లాయీస్కి కాకుండా సిక్స్ టు టెన్త్ చదివేటువంటి విద్యార్థులకు కూడా ఈ డిజీ లాకర్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోమని చెప్పడం జరిగింది సో ఈ డిజీ లాకర్ను ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా రిజిస్టర్ కావాలి ఎలా డాక్యుమెంట్స్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో వివరంగా ఈ వీడియోలో చూద్దాం డిజీ లాకర్ను ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ విధంగా కనపడుతుంది డాక్యుమెంట్స్ యూ మైట్ నీడ్ ఆధార్ కార్డ్ పాన్ కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ సర్టిఫికేట్ మార్క్స్ టెన్త్ క్లాస్ ట్వెల్త్ మార్క్షీట్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ రేషన్ కార్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ వెహికల్స్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ వీటితో పాటు డిగ్రీ ఆర్ డిప్లొమా సర్టిఫికేట్స్ స్టేట్ వైడ్గా ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాంచ్ చేసినటువంటి అప్లికేషన్ కాబట్టి అన్ని స్టేట్స్కు సంబంధించినటువంటి బోర్డ్స్ అనేటివి ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ బోర్డ్స్ అనేటివి ఇక్కడ మనకు చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్కు సంబంధించిన అన్ని డి అన్ని స్టేట్స్కు సంబంధించిన ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీసర్స్కు సంబంధించినటువంటి ఐకాన్స్ అయితే ఇక్కడ మనకు కనపడతాయి సో వీటన్నిటిని యాక్సెస్ చేయాలంటే ముందుగా మనము రిజిస్టర్ కావాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ గెట్ స్టార్టెడ్ అని ఉంటుంది ఈ గెట్ స్టార్టెడ్ను క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేసినప్పుడు సైన్ ఇన్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉంటే డైరెక్ట్గా మనం సైన్ ఇన్ కావచ్చు ఇంకా నువ్వు రిజిస్టర్ కానట్లయితే క్రియేట్ అకౌంటు క్లిక్ చేయవలసి ఉంటుంది ఈ క్రియేట్ అకౌంట్కు సంబంధించి క్రియేట్ అకౌంట్ను క్లిక్ చేస్తున్నాను డిజీ లాకర్ను యాక్సెస్ చేయాలంటే ముందుగా మనము రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది రిజిస్ట్రేషన్ చాలా ఈజీగా ఫుల్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డేటు మంత్ ఇయరు ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది ఆ తర్వాత జెండర్ మేల్ ఆర్ ఫిమేల్ ఆర్ ఆధార్ ఇంకా మొబైల్ నంబర్ మెయిల్ ఐడి ఇంకా ముఖ్యమైనటువంటి యాక్సెస్ చేయడానికి సిక్ డిజిట్ ఉన్నటువంటి ఒక పిన్ నంబర్ను మనము ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఇది గుర్తుంచుకోవాలి ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత సబ్మిట్ బటన్ను క్లిక్ చేయాలి సో నాకు ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి నేను ఇక్కడ సైన్ ఇన్ ఆప్షన్ను క్లిక్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సైన్ ఇన్ కావడానికి మొబైల్ నంబర్ ద్వారా లేదంటే ఆధార్ ఆర్ యూజర్ నేమ్ ద్వారా అని అడుగుతుంది ఇందాక మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి సిక్స్ డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ ఎంటర్ చేసి పై బాక్సులో ఆధార్ నంబరు కింది బాక్సులో ఇందాక మనకు రిజిస్ట్రేషన్లో ఇచ్చినటువంటి సిక్స్ డిజిట్ సెక్యూరిటీ పిన్ను యూజ్ చేసి సైన్ ఇన్ కావాల్సి ఉంటుంది లేదా సింపుల్గా మొబైల్ ద్వారా కావాలనుకున్నప్పుడు మొబైల్ నంబర్ను ఎంటర్ చేసి నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసినప్పుడు మనం రిజిస్ట్రేషన్లో ఏదైతే సెక్యూరిటీ పిన్గా ఉంచామో వాటిని సో సైన్ ఇన్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసినప్పుడు డిజీ లాకర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది దానికంటే ముందుగా మనకు ఓటీపీ రావడం జరుగుతుంది ఈ ఓటీపీని ఎంటర్ చేయవలసి ఉంటుంది చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా డిజీ లాకర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది సో నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ మూడు ఉన్నాయి 
ఆధార్ కార్డ్ ఎల్పీజీకి సంబంధించినటువంటి ఓచరు పాన్ కార్డుకి సంబంధించినటువంటి ఈ మూడు డాక్యుమెంట్స్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం జరిగింది సో పాన్ కార్డ్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆధార్ కార్డ్లో ఏదైతే ఫోటో ఉంటుందో ఆ ఫోటో చూపించడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత పాన్ నంబరు నేము జెండరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కిందిగా వెరిఫైడ్ బై డిజీలాకర్ అని చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఆధార్తో లింక్ అయినటువంటి డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు దీంతోపాటుగా ఇక్కడ మెను అని ఉంది మెను అని క్లిక్ చేసినప్పుడు డిజీలాకర్ డ్రైవ్ అనేది చూపించబడుతుంది డిజీలాకర్లో లేనటువంటి డాక్యుమెంట్స్ కూడా వేరే ఇతర డాక్యుమెంట్స్ మనం స్కాన్ చేసి ఈ డిజీలాకర్ డ్రైవ్లో స్టోర్ చేసుకునే ఆప్షన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ వన్ జీబీ స్టోరేజ్ ఇచ్చారు కాబట్టి దీన్ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఈ విధంగా కనపడుతుంది ఇక్కడ వన్ జీబీ స్టోరేజ్ చూపించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ నేను కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా న్యూ అని ఆప్షన్ చూపిస్తుంది ఈ న్యూని క్లిక్ చేసినప్పుడు మన అప్లోడ్ ఫైల్ అనేది చూపిస్తుంది మనం ఆల్రెడీ స్కాన్ చేసుకొని మొబైల్లో ఉంచినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఏదైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఈ డాక్యుమెంట్ అనేటువంటిది అప్లోడ్ అయ్యి స్టోర్ కావడం జరిగింది ఇక డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఆల్రెడీ మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ గెట్ నౌ అని ఉంది గెట్ నౌన్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు మన డ్రైవింగ్ లైసెన్స్కు సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ కొన్ని ఇవ్వవలసి ఉంటుంది ఇక్కడ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇక్కడ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ నెంబర్ ఆల్రెడీ ఇష్యూ ఉన్నటువంటి నంబర్ను మనము ఇక్కడ ఎంటర్ చేసి గెట్ డాక్యుమెంట్ పైన క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది డౌన్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా ఆధార్ నంబర్తో లింక్ అయినటువంటి ఏ డాక్యుమెంట్ అయినా కూడా మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు